Олексій Доніченко. Маргарита Кузьменко. Так, і ми одразу переходимо до нашого гостя. Розумію, що неочікувано, але тим паче ви вже бачите його на екранах. Це Іво Бубул, співак та народний артист України. Ми вітаємо. вас вітаємо. Дякую вам. Доброго Розкажіть, всім. будь ласка, про початок вашої кар'єри. О, початок моєї кар'єри вже 45 років назад. Ну, просто ми... Було Чернівецька філармонія, Кримська філармонія... Тернопільська філармонія, Київ, от все, за ці 45 років. А якими рисами необхідно уволодіти співаку як професіоналу та особистості? Ну, по-перше, треба мати талант для того, щоб бути співаком. Треба мати голос, тембр голосу, розуміти, що ти хочеш від цього життя. Ну, і бути терпеливим, тому що... Матінька природа, знаєш, вона е, така іноді піднімає, а іноді опускає дуже тяжко. І треба це пережити, все е, розуміти, е, як кажуть. В общем, треба е, мати характер, стержень в собі, що ти хочеш бути таким, як ти хочеш, співаком. Значить, для цього треба дуже багато працювати, дуже багато. Мати освіту, е, що тебе хтось навчив нормально співати. Ну, це багато таких є речей, які що стосуються для співака. Ну, потім ще мати хист до того, щоб ти розумів, які пісні ти повинен брати, що потрібно людям, як вони до тебе будуть відноситись. Це ціла енциклопедія. Наука, можна сказати, так. так. Дійсно. Ви тільки що так е, обізначили, що є як і піднесений стан, так і падіння певні у житті, у професійній кар'єрі. Які саме ви можете е, описати і пригадати, е, можливо, свої роки піднесення? Ну, роки піднесення це було, коли на конкурсі в 82-му році, це був всесоюзний конкурс тоді, в місто Ялта на кращій виконанні пісень стран соцпівдружності. Був великий конкурс співаків. Десь около ста співаків з цього Союзу було. І я там третє місце зайняв. Ну, це було саме для мене означення. Це була точка, від чого я відштовхнувся, тому що я розумів, що моє місце вже на сцені. Тому що вибрати третю премію на такий конкурс, де була дуже московська школа, Ленінградська школа співу, це були дуже серйозні конкуренти, і виграти третю премію, це було дуже, ну, практично, знаєш, без грошей, без нічого, просто, як ти маєш таланти, то да, як не маєш, то вибач, іди копати. А як ви ставитесь до такої фрази, що талант не зможе перебороти бажання? Тобто, якщо є дійсно бажання, то людина буде робити усе. Чи можна це твердження віднести саме до кар'єри співака? Ну, як ти хочеш, і ти маєш хвіст до цього. Я кажу, треба бути терпеливим і впертим. Впертим треба бути, то що ти хочеш бути таким. Ну, я той кажу, зараз на сьогоднішній день дуже багато є співаків, які взагалі не розуміють, чого вони на сцені. Вони просто йдуть так похизуватися, показати себе, які він красивий, дівчата йдуть, що потім заміж вийти. Ну і все. А із надійсних співаків їх дуже мало. Дуже мало. Це от якраз ізумрудики, ті, які брильянті, яких треба тримати, їх треба лілеяти, треба розуміти, що це люди для того, щоб виховувати націю, виховувати молоді, дати людям якісь заряд енергії. Ну, це зовсім інший склад людини. А які, на ваш погляд, є зараз ось такі бриліантики у українському, взагалі, у українській професії такі? Ну, зараз не, я не можу сказати, що їх багато. Їх не багато, але вони є. Не треба називати імени, тому що вони майже у кого може зіркова хвороба з'явитися, у кого щось там. Ми просто знаємо, що вони є, ми з ними спілкуємось, ми поважаємо їх. Головне, щоб вони поважали нас. Це так. риса така є. 
Так, справді. Ну, готуючись до нашого інтерв'ю, натрапив на таку дуже цікаву інформацію. Ваш син є похресником у одного з наших президентів, а саме Кучми. Чи правда це взагалі? Та чи можете розповісти, як це сталося? Ну, дуже цікаво почути про це з перших вуст, як то кажуть. Ну, по-перше, що стосується Леоніда Даниловича Кучми, це я людину поважав і буду поважати все своє життя. Не тому, що він похресник мого сина, а... Від того, що я бачу своїми очима, після того, як я повернувся з Штатів, я там був 92-94 рік, коли я повернувся, коли я туди уїхав, я залишав одну державу, бідну, ніщою, з цими стачками, люди, ну знаєш, не було на обличчя наших людей посмішка, було як вижити. Від такої багатої держави, як залишилася Україна в Постсовєтському Союзі, це вона була одна із самих багатих, як будемо кажучи, потужних країн. Було все. За якісь пару років стала просто в економічному і в всьому стала просто держава ну, на рівні Плінтуса. Це правда. Це просто треба признати, що це було. Це історія нашої держави. І то, що коли приїхав 94-й рік, коли вже був обраний новий президент Леонід Данилович Кучма, я е, пана Кучму знав іще по, е, коли ми їздили на гастролі туди на Южмаш, е, ми були знайомі ще тоді. І коли було вже вибор, і народ вибрав його, я вже розумів, що буде хазяїн держави. Тому що все-таки керувати таким великим заводом, це треба мати хист, треба розуміти економіку, в першу чергу, треба розуміти, що робиться у світі, а там якраз Южмаш це було такому, знаєш, світового рівня, потужний завод, де виготовлялися речі, які було потрібно не тільки Україні, а всьому світу, тому людина була компетентна розуміти, що він має надалі робити з державою. І коли приїхав 94 рік, я побачив вже малий бізнес, я побачив іншу одежу на людях, я не бачив цих вже кравчучих, як казали. Я бачу, що бізнес пішов, вже великий бізнес починав. Я бачу, що, по-перше, культура почала розквітнути. Були концерти, люди були, знаєте, коли вже економіка працює, і бізнес пішов, люди мають гроші. А що треба людини? Хліб, і що було видовище. Це правда. Люди без, без культури не можуть жити. Без пісні, без театру, без кіно. Ну просто вже і так, знаєте, людині потрібно дати якийсь поштовх. Поштовх на те, що вона є людина і про неї дбають. Я бачу іншу державу, я бачу, що буде у нас добре. І тоді так от ми якось здружилися на концертах, поговорили, спілкувалися дуже багато на різні теми. Людина дуже компетентна в різних темах. Він дуже любить Україну. Це я точно знаю. Даже найнаше, що коли було тяжко, даже зараз він нікуди не виїхав. Він залишився тут у державі з Людмилою Миколаєвною. Вони тут є. І це вже показово дуже для багато інших молодих хлопців, як треба любити в свою державу. Що ви там повтікали, коли дійсно треба бути захищати державу. Я бачу цих хлопців, бо їзду в Штатах, їзду в Польщу. Я бачу, що вони там живуть непогано. Так, да, наші жінки – це є оде, окрема тема, то жінки є жінки, вони, котрі хочуть воювати, вони йдуть, а інші, які дійсно за кордоном, в Штатах дуже багато, от я останнім повернувся нещодавно. Так. А що стосується е, Леонід Даниловича, це було так, що він дуже багато зробив для нашої культури, не тільки для культури, для держави. І це просто хтось хоче забути, а забути про це не треба. Що дійсно 15% ВВП чи 12% не пам'ятаю, це дуже велика, потужна була країна, де була і армія, де був міністр оборони Кузьмук. Я їздив, я бачу, яка потужна армія була у нас тоді. Не дивлячи на що, вона у нас була. Ну, на жаль, потім все, все кудись ділося. І за те, що він е, так відносився до України, до народу України, потім до мистецтва, я просто сказав, Лінді Данілович, я хочу 
віддячити вам за вашу турботу про людей держави, про наших людей, за те, що ви про економіку, про все. Я кажу, хочу назвати сина в честь вашого батька, Данило. І він казав, кажу, добре, я буду похресником. Ось так воно все сталося. І за що я йому дуже вдячний. Насправді дуже гарна історія, дуже приємна. Ви так чітко усе, знаєте, по фактам розклали. А ось мене зацікавило, що саме ви мали на увазі про дівчат, про жінок, які знаходяться за кордоном і так далі. Ну, от я ще вернувся з Америці, я був в Нью-Йорку, і потім е Владика Лука, я познайомився з ним, він у Філадельфії, дуже потужна, потужна людина. І він позвонив мені, каже, Іво, я хотів би, щоб запросити вас, щоб ми, ми хочемо робити таку акцію, щоб зібрати гроші для наших жінок, які там є, для дітей, тому що поїхали у нас з дітьми, декотрі знають мову, декотрі не знають мову. Він у себе вдома тримає 9 сімей, чужих людей. Він, у себе. він має свою одну кімнату, каже, я рано став. І собі поїхав. Вони там собі самі готують, самі все це з дітьми. Але ж дітей до школи треба було готувати. Одна країна не може все, тому що багато дуже українців наші по всій державі України, по, по всій державі е, Америці. І треба допомога по-любому. Треба люба допомога для них. Це є е, важлива риса, тому що медикаменти, школа, одежа, їжа – це ж потрібні якісь кошти. Ну і тоді він каже, я зроблю таку велику акцію, де мені дуже сподобалося, що було дуже багато єврейського народу, євреїв дуже було багато, вони підтримують дуже Україну, були з Узбекистана, вони кухню зробили безплатно, був новий кандидат на мери Девід Ох, кореєць, дуже допомагає. Дуже він добре. Я з ним познайомився, дуже потужна людина, любить Україну. Це правда. Для мене я кажу, що у вас там є родичі. Каже, ні, я просто розумію стан держави, на якій, на якій вона знаходиться. Я бачу людей стільки тут і треба допомогти кожній людині. Там ні, ніхто ні про що не забувається. Повірте мені, я знаю, що я говорю. Ну і це зробили одну акцію таку потім в Нью-Йорку. Зробили у нього теж брат, те, також... Працює в церкві батюшка е, Володимир, і він також зробив, теж по, ми з ним домовилися, це все безплатно, я ніякі гроші це не брав, це, я про це не хочу казати, бо це, ну, це моя робота, я повинен допомагати людям, як я можу. Тому що, розумію, люба копійка – це є кусок хліба, там, якийсь мешта для дитин або для жінки, яка там приїхала і не знає, в чому себе. Бо вони поїхали, знають, що з собою нічого ж не брали, крім документів, якусь там валізу 20 кг, які можуть 23 у літаку, все. А остальне, хто їм що дасть? У кого там родичі, а у кого нема? Вони бідолахи, знаєш, так, сумують дуже про, про своїх чоловіків, по Україну. Да, вони хочуть вертатися. Ну, а хто може вернеться, хто ж ні, то я не знаю. Це вже особисто. Але то, що правда, от я вам сказав, це є своїми очима, і це я бачу все. Ми з вами цілком згодні і дуже вам вдячні за вашу допомогу. Але чому ж не розповідати? Ви для більшості українців є прикладом. І якщо ви почнете більше розповідати про те, що ви робите, висвітлювати усі події, то, мені здається, люди, які, можливо, ще на цей момент вагаються, можливо, це буде, знаєте, вже останньою крапкою такою, що все, я встаю і допомагаю. Знаєте, я вам скажу, вагатися вже не треба. Треба просто розуміти, що тяжкі часи, і ще будуть тяжкі часи, тому треба просто встати, піднятися з дивану і робити хоча б чуть-чуть, що можеш. Що можеш зробити для своєї держави? Не треба казати, що держава для мене зробила. Вона зробить для тебе, вона вже є, то що твоя держава, то, то, що ти є українець. І все, для це. Щоб ти знав, що ти є нація, потужна нація, пора вже піднятися, пора проснутися, хоча народ наш проснувся вже давно. І це дуже приємно. Повага у всьому світі України саме велика. І все і саме краще. Я коли поїхав, знаєш, і коли переходиш кордон в Америці, коли показав паспорт з України, він навіть не поклав мені штемпів, що я туди заїхав. Він каже, іди. Знаєте, це перший раз в моєму житті так, знаєш, просто дуже гарні відносини. Вони розуміють, що е, держава бореться з тим ворогом, який на сьогоднішній день е, 
наробив стільки шуму, наробив стільки бардаку в цьому світі і пугає людей цією атомною війною, що, зрозумієте, люди психологічно дуже тяжко витримати це все. Але ми є могутні, ми є потужна держава, це не, вели, це не просто слова, ми є держава під покровітельством Всевишнього, Україна – це є свята земля, і хто на цій землі прийшов своїм мечем, він від цього меча і загине. Це є правда. Так. Україну перемогти неможливо. Мурахи, насправді, вони, від вони, вже вони розбудили, вони розбудили, знаєш, національність, яка була закопана 10 кілометрів в землі. Вони розбудили цю силу, природню і могутню силу і в, на, в народі, тому що просто, ви знаєте, наші хлопці там так, Ну, не може так просто. Знаєш, є просто, є в житті, і у кожній людини є щось святе. Ми є святі люди, православні люди, які любимо Бога, які любимо, любимо свою державу. От все. Дякую. Ну, так, повертаючись до теми сучасних виконавців, держава Україна почала позбавляти звання народний тих артистів, які... Виїхали до Росії, або підтримують Росію, або взагалі нічого не кажуть про війну в Україні. Цікаво почути вашу думку з цього приводу, та чи, можливо, ще потрібно здійснювати якісь міри у цьому напрямку? Знаєте, я не хотів би, щоб отака була розмова у нас, щоб ви правильно зрозуміли. Я розумію, так, Кіркоров, Басков, там іще хто є, да, ці повинні залишитися без звання. Бо тому що вони не є наші люди, вони зовсім інші, інші народ. Як казав Леонід Данілович, Україна не Росія. Україна зовсім інша держава. І коли вона надавала ці нагороди колись, вона думала, що ці люди будуть пам'ятати добро України. Але бачиш, всі хочуть бути біля теплого місця, біля одної попочки, там триматися і отримати якісь нагороди, і кричати, що все. Ну нічого, це час покаже. А що стосується наших співаків, ви знаєте, ні судді, да ні суддім будеш. Я не можу казати, що вони зробили. Кожен має право на свою помилку або на свій вибір у житті. І я не думаю, що треба, е, як кажуть, і, наші, іноді людина помиляється, іноді людина шукає своє життя. Вона знайшла собі там своє життя, і все, на цьому все закінчено. Не треба дзьобати їх там, хай вони собі живуть. Вони пішли, вони вибрали своє життя, все, забули про них. А там, що стосується звань, є на цього, для цього є наші державні структури, які получають за це гроші, хай вони вирішують, що я маю вирішувати долю іншої людини. Я не давав їй це звання. Я не давав. Я не маю права зняти її. І моя думка, це моя думка, яка є. Думка багатьох людей, ну, не треба плутати людей до цих справ. Є, це має бути на державному рівні. Знає, як все, на державному рівні. Ти є зрадник, значить зрадник получає це. Ти є нормальною людинкою, людина получає це. Полеміка оце між людьми, це не є добре. Розумієте? Я бачу Аллу Борисовну Пагачову, да, вона е, пацифістка по натурі. Я знаю її дуже добре. І Галкін такий нормальний хлопець. Ми з ним на Славянському базарі познайомилися, коли я був помічником Алли Борисовни в журі. І людина, яка дійсно любить просто, щоб був мир, щоб не було війни. Війна нікому добра не робить, вона тільки все усугубляє і нищить. Ми бачимо, що вони зробили ці орки з нашими містами, я Буча і, і, і далі, і все, що знесли, змили міста, просто знівлювали землею. Це не є добре. Тому весь світ починає розуміти, що пора вже покласти кінець всім цим справам. А що стосується цих людей, які мають звання і працюють там далі, да, ну, господи, я просто, знаєш, іноді кажу, ваша поповина похована тут, в цій землі, не в Росії, тут. Кожен, хто туди поїхав, вони поїхали вже дорослими. Так чому ви ненавидите так матушку свою, яка дала вам життя, яка годувала вас, яка виховувала вас, як могла? І ви вийшли людьми. Я, да, я розумію, що для того, щоб пробитися в люди, то дійсно треба було поїхати в Росію, показати себе по телебаченню. І тоді приїжджав в Україну, казали, от нарешті, Україна дуже багато років клонялася Росії. Що стосується культури, я це на, свій, на своїй шкурі 
от чесно кажу, хрест пробував. Я це все бачив і все це получив. Що поки не поїхав сіро, поки мене не по, е, запросив на передачу е, Шері Кругель, як там, коли мене там не побачив, вже приїхав сюди, от ти розумієш, вже є. Навіть після конкурсу в 82-му році, коли я приїхав третій прийми до Чернівецької філармонії, до мене відносилось так, ну, ну, ну подумаєш там третє місце. Ну що ж, ну не ти так інший, за що і вигнали з Чернівецької філармонії. Дуже О, так, слова, розумієте, так. життя тоді було зовсім інше. І винні, винні іноді не тільки то, що партія була, і винні іноді, що сам, сам що стосується культури, дуже схилялися до... Е, я пам'ятаю, що ми з Серовим приїхали, я записав пісню «Якщо любиш, кохай», і при, принесли її на радіо, а мені казали, а нафіга ви цю фігню пишете на українській мові? А ці люди зараз ще живі. Розумієте, що було? А як мені тоді було? Я за своє життя співав дві пісні, як молоді ми були, і одну комсомольську пісню, яку ну, треба було програму, програму не приймали. Все. Більше у мене пісень е, партійних було про кохання, да, не скриваю, було, і досить багато я сам писав, тому ну, що я творча людина, у мене нічого приходу в голову, то я пишу. Ну, так було, що іноді Київ, любимий мій Київ, Дуже багато років вклонявся до Росії. Поки там тебе не покажуть, тут ти ніхто. Тому багато людей поїхали туди, бо їм треба було де працювати. От уяви собі, що вони залишилися в Україні. Ми знали про них, бо я думаю, що ні, багато вже би сповзли з дороги. Ну, так, так склалося, так склалося карти, так склався час, тому що Росія була потужна тоді, Совєтський Союз, і все телебачення було там, і всі хотіли бути в ефірі. Всі країни, які були, Естонія, Білорусія, Україна, Казахстан, всі хотіли бути в ефірі. А ефір де був? В Москві. І всі туди їздили. І що з цим робити? Був час такий, все, історія така є. Зато ми маємо своїх українських зірок світового значення. Все. Не було б це, не було інше. І yeah, тому yeah. треба просто відноситися, відноситися просто, що це історія. Це була історія. Я пам'ятаю, коли Микола Гнатюк заспівав «Черемшину першу», коли весь світ співав цю пісню, я тоді вже зрозумів, що Росія не дасть України вийти на якийсь рівень культурний. Вона завжди буде Присувати, тому що наших виконавців Росії дуже, бу, дуже було мало. Бо, я пам'ятаю, була Софія Михайловна Ротару, їздили туди Солов'янко, Гнатюк їздив. Мало їздила, е, м, які, господи, ну і важливо. Е, потім багато їздила Ліля Сандовеса, була в Росії, Віктор Шпатько, я їздив. Е, Василь Зінкевич і покійний Назарів, вони два-чотири рази були, потім їх не запрошували взагалі. Туди. От так от було, сталося. Це були історичні факти, які ми маємо е, знати в культурі, що відбувалося тоді. Чому? Чому так склалося? Тому що нав'язували, що треба було співати на російській мові. Всі співали. Всі співаки співали російською мовою. Всі. Практично. Ну, що робити? І писали письменники, вибачте, після яких ми зараз пишаємось, теж писали російськомовні про комсомол і про партію, бо інакше вони б не вижили. І це треба розуміти. От і все. Я окремо вам вдячна, по-перше, за цитату «Україна не Росія», тому що мій колега каже це кожного ефіру. Так. Так, і я хоч нарешті почула ще від когось це і дійсно від такої значущої людини. З приводу навіть… Ви казали, що усі співали російською мовою. Навіть зараз, до початку повномасштабного вторгнення, ми спілкуємося з акторами зараз вже. І усі кажуть, що навіть в українське кіно, в український театр на головній ролі беруть завжди росіян. Тому що вони до 24 лютого були в пріоритеті. Тому що вони вважаються якось дійсно ось чомусь так склалося, що вони наче краще за нас. Не чому так склалося, а це спеціально робилося, щоб нищити українських акторів, щоб вони, типу, вони не долугі, вони не... а в нас дуже. Вибачте, один тільки актор Ступка, якого Росія боялася брати до себе в театр, він прикривав всіх. 
всіх акторів, він був могутнім актором, тому його не брали в Росію. Да, брали на якісь ролі. А щоб брати його до театру якогось? Ні, ні, засідь. Тому завжди вони відносилися до нас, як до другосортної нації. І це треба було розуміти. Тому що, да, запрошував, ну там Петров саме лучший. А чому Петров краще, що у нас немає? Треба виховувати своїх. А про це хтось забував, не треба нам, та, ну, за плотом їм прийде. А чому наші не відкриті? У нас дуже багато. Ми кажемо, у нас талановита держава, да, талановита. Так, давайте, піднімайте, піднімайте, хлопці, хто там займається, піднімайте свою задницю, шукайте людей. Ідіть по театрах, по різних містах, ви знайдете тих акторів, які вам там потрібні. У нас дуже шикарні актори є, дуже. Мірвове значення, просто вони не відкриті. Вони не відкриті. І це велика помилка нашої, вибачте, культурної спадщини, яку ми, вибачте, ніяк не можемо нарешті запустити, щоб, воно, щоб казали, да, оце нормально, а це і не нормально. У нас не нормально, це на першому місці, а нормально на другому місці. Ось так, через, як говорив Райкін, через задній проход. Ну, і так, так, коли станеться то, як треба, що було, як у всьому світі, ти нормальний, то ти повинен бути тут, ти ненормальний, йди там, займайся другими. А у нас все не все, вибачте, що я повторяюся, але це є правда. І це треба, треба розірвати, треба зрозуміти, що не треба лілейти і качання мертвого ребенка займатися, бо воно ніколи не виживе, бо вже немає. Все. Треба шукати нормальних виконавців, які є потужні, які можуть висказати, можуть говорити з людиною, можуть об'яснити, що таке життя, для чого він живе, для чого він на сцені, зігріти душу людини. У нас, я кажу, у нас дуже багато музикантів, дуже багато акторів різних, хороших. Ви знаєте, я для себе відкрив Актора, якого я, знаєш, ну, багато років знаю, Анатолія Гнатюка. Хлевнюка? Просто. Брат Миколи Гнатюка. Угу. Ну, просто шикарний, ну, актор, ну, просто живе на сцені. Він, я дивлюся декілька його ролей, ну, просто шикарна людина. Розумієте? Просто треба знайти, бачити зірку, бачити, чому у світі шукають. Ага, там чуть-чуть навчили, давайте, все нормально. У нас ні, у нас треба обов'язково запросити звідти там. Про що я вам казав, що дуже багато років вклонялися матушки Росії, бо там все добре, у нас нічого доброго нема, бо у нас ніхто не хотів робити, щоб було добре. Так. І все. У нас навіть коли музикальні, мої, на моє, коли я починав, на моє, кажуть, нещастя, бо я бачу, як знімалися музичні передачі, Знімали наші хлопці, і мене знімали, але не показували, а росіян показували. Всі були тут, знімалися, все, вони для них все, вон, вон, вон це зв'язки, а ви не зв'язки. Та як я можу стати зі зв'язкою, як ви мені не даєте стати зіркою? Як ви мені перекриваєте кислород? До, до сьогоднішнього дня мої пісні на радіо так і не звучать. Вибачте, 45 років на сцені, людина, яка виспівує Україну, виспівує красу України, виспівує все, що є найкраще. У людини це є любов, бо любов від Бога. Розумієте? І нема. Чому питається? Чому я хочу їх питати? Хлопці, ви що, банани в ушах маєте? Чи що? Весь світ любить ці пісні, тільки в Україні мене нема. От і все. Ну, Як мені боротися з, цими, з цією преградою? Я вже устав, чесно, я втомився. Я вже кажу, хай буде так, як буде. Бо у своїй держави немає пророків. А мені хотілося, щоб в нашій державі були пророки. Мені хотілося, щоб поважали те, що робить кожна людина професійно на своєму робочому місці. Тоді буде держава, коли повага буде до людей, які працюють і роблять для людей щось. Як наші волонтери, як наші іноді бізнесмени, які продають все лише для того, щоб держава була. Це люди, знаєте, неоднозначні, вони мають душі більше чи менше. Вони просто розуміють, що це їхня матінька, земля рідна, де батьки поховані, де брати живуть, сестри, його діти. От я іноді думаю, господи, ці наші хлопці, які дуже могутні, мають гроші, да зберіться ви там, скиньте по п'ять лімонів, да купіть якісь ракети, купіть якісь танки для держави, не чекайте, що хтось буде давати, бо весь світ працює на Україну. Зробіть, як, зроб... як робили люди, як роблять до сьогоднішнього дня. Хтось там питається, щось хоча б. З собою в могилу нічого не забереш. Абсолютно. Це вже доказано. 
І всім хватає, і хватить до кінця, і ще дітям залишиться. Я побачив одну наших, нашу політичну зірку з тих часів. Я кажу, Боже, навіщо ти виходиш в ефір? Не виходь, будь ласка, бо ти мене вже втомила. Ти мене вже втомила, я не можу на це дивитися. Тому що ти говориш, говориш те, що ти говорив 10 років назад. Одне і те ж. Нічого не міняється. Да, Україна, та... а що ви зробили, бляха, муха, вибачте за таке слово. Ви знищили цю державу, довели її до ручки. Таку красу ви просто, де ви жили, де ви, ви побудували собі маєтки такі, нафіга ви це побудували? Для кого? Я знаю для кого. Вони чекали росіян. Вони прийдуть і вони будуть жити як королі, а народ буде пахати на них. Ну, не так сталося. Вибачте. Україна є держава могутня. І я кажу, що все буде добре. У нас все буде добре. І саме цікаве, що я пишаюся тим, що весь світ, весь світ, я кажу, який розуміється на те, що є такий порядок у світі, піднявся на допомогу України. І це дуже потужна сила. З цією силою боротися не знаю, хто може. Тому люди розуміють, що треба знищити ту гідру, яка стільки років... Не... Я взагалі не знаю, чого вони ненавидять Україну. Потім я зрозумів, бо, як вони казали, нас ніхто не поставить на колені. Ми як лежали, так і будемо лежати. Та хай лежать вони. Лежіть, хлопці, лежіть в багнюці, як ви там живете собі. Я бачу, бо я там служив. Але не трогайте Україну. Вона вам нічого не зробила поганого. Ми працюємо, кожна людина у нас хазяїн, вона знає, що таке є хазяйство. А там не знають. І тому їм, вибач, зась. Вони забули, що колись Україна їх годувала, кормила, як дитину маленьку, газом зігрівала. Все забуло, зрозумієте? І за одної людини, просто і за одного шизофрініка. Вибачте, бо я не можу, в мене болить це все. У кожного українця були, тому ви воно відгукується. вибачаєтеся, так. тому що справді ми Виба... всі це перемогли. Я, я кажу, е, вибачу на такій ноті, знає, може щось веселе, але нічого веселого в голові не лізе. Знаєте, коли такий час, ти просто думаєш, як ці хлопці виживають, там, як наші люди виживають. Стільки медикаментів треба, стільки всього треба, зараз зима буде. Як зігріти їх всіх, як обняти їх, щоб вони відчули, що вони є Україна. От що мене зараз болить і цікавить. Як це зробити? Цим світом, знаєте, з кожного полониці і бідному рубашка. От це точно так зараз такий час, що кожен світ, що з кожна держава щось допомагає, щоб зігріти Україну. Вони там про себе дбають. О, не дай Бог, там хлопці, чуть-чуть попка померзне, нічого страшного. Це не саме, головне, щоб був мир, щоб не було війни. Оце саме головне, щоб не було тої війни, яку він хоче зробити атомний. О, що саме страшне. Оце треба зберегти той, який висить на волосинці все, кожен день. Про це бомблять, бомблять, бомблять. Ну, не знаю. Я думаю, що світ все-таки розуміє, що е, головне, щоб був мир у всьому мирі. Все. І наш народ робив все для того, щоб зберегти пам'ятку Європу і весь світ. Це точно. Так, Саме тяжке випало на, нашу, на долю нашого народу. Саме тяжке, розумієте? На долю наших жінок, на долю наших діточок, які взагалі вони нічого не розуміють. Ви знаєте, коли я бачу ті фотографії, які страшніше лежить мама вбита і дитина, яка взагалі нічого не розуміє, це, це просто для мене, ну, не, я не розумію, як ці люди могли цього зробити. Як? Не люди. Вони... Орки, вони орки, да, вони орки. Їх треба гнати звідти з раною метлою, щоб їх взагалі тут не було. Щоб їх не було, все, хай собі йдуть. Вони кажуть, о, дайте нам, там, хочеш, бери чемодан, вокзал, і туди, на север туди йди, грійся. А вони хочуть ще землю забрати. Розумієте? А земля, то є українська, вибачте, вона не продається. Тому наш народ мудрий народ. У нас держава сильна держава, слава Богу, ми не одні залишилися з, з гідро, я кажу, яка напала на нас. Є весь світ, який допомагає нам. І низький уклін всім країнам, які відкрили двері і серця для наших людей, які залишилися без крова, без їжі, без одежі, без обуві. Оце велика шана їм. Всім.
Так, просто хочеться, напевно, доєднатися до цих слів. І справді ви говорите дуже правдиві та речі, які зараз на часі. Ну, і наостанок, що ви можете побажати українцям сьогодні, або що ви б хотіли би їм сказати? Що я хотів побажати? Слухаючи цю поліміку, яка йде зараз у світі, з всіх куточків світу, з різних радіо, там телебачення, є... Таке для мене, що просто люди зрозуміли, що все може бути, але надія вмирає останньою. Є, як кажуть, Всевишні, отам на горі, яке просто дивиться на все і він свою справу зробить. Я думаю, що не буде тої біди, яку вони хочуть зробити, тому що... Щось зі зв'язком, здається, так? Так, втратили зв'язок, але я думаю, якщо що, наші режисери зможуть повернути нам все ж таки нашого співака, щоб він доказав все ж таки останню свою думку, дійсно, тому що це побажання українцям, це потрібно почути. У мене просто шквал емоцій, насправді, тому що я занурився, можна сказати, такий краткий історичний екскурс. Я начебто прожив... Я начебто прожив цю історію разом з ним, усе життя. І мені здається, що справді всі теми, всі фрази, всі його думки, нашого гостя, вони на часі, вони мають місце бути, тому що справді зараз ми повинні єднатися, зараз ми повинні допомагати один одному. Так, не можна забувати про наших партнерів, як у Європейському Союзі, так і у Сполучені Штати Америки, і ще низку стран, країн, які нам допомагають. Ми повинні допомагати тимчасово переміщеним особам, ми повинні волонтерити та займатися кожен своєю справою, працювати кожен на своєму місці і робити свою роботу, тому що ми так наближаємо перемогу і, як зазначив наш гість, буде мир у всьому мирі. Так? Ну... Неперевершені слова, ось що я хочу тобі сказати, насправді. Ми нам вже кажуть, що все ж таки з гостем не вдається відновити зв'язок, але все ж таки... Я вважаю, все ж таки ми ще колись з ним поспілкуємося. 100%. І все ж таки ми почуємо... Ну, було багато дуже питань, насправді, так? Які хотілося б розповісти, обговорити. Але, по-перше, час, по-друге, ну, що зі зв'язком? Ось просто так вийшло, так вийшло. Ну, нічого, зате ми почули достатньо багато інформації, і можемо з цього робити дуже багато висновків. І мені дуже сподобалося, що саме в усій своїй розмові Іво Бубул, він, знаєш, дуже доречно вставляв якісь крилаті фрази. Людина з таким досвідом, вона, по-перше, творча, тому вона розуміється на значенні та взагалі, коли потрібно це сказати і застосувати. Таким чином, знаєш, я навіть не помітив, як пролетів час, тому що я був начебто зачаклований чимось і просто слухав, слухав і слухав. Хотілося б ще, звісно, задати питання, але... Але, знаєш, як кажуть, гарного потрошку. І також ми будемо вже з вами прощатися, тому що перебивати після смак, після цієї розмови якоїсь новиною, ну, нема бажання, чесно. Тому що ось дуже гарно усе пройшло, дуже коректно. Круто. Круто, так. Головне по-українськи. Так, тому на цьому наш телемарафон «Простір свободи» призупиняється. У студії сьогодні для вас працювали Олексій Доніченко. А Маргарита Кузьменко. Слава Україні! Слава Україні!